আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আশা করি ভালো আছেন তো আজকে আমি আপনাদেরকে রিয়্যাক্ট দিয়ে কুইজ অ্যাপ বানানো দেখাবো তো এটা শুধুমাত্র একটা অ্যাপ না তারা এর মাধ্যমে আসলে অনেক কিছু শিখে যাবেন যে রিয়্যাক্ট ব্যবহারের এক কথায় বলতে গেলে যে আমাদের স্টেট পাস করা বা প্রো পাস করা এই ধরনের এপিআই কল এই ধরনের যাবতীয় জিনিস শিখে যাবেন আপনাদের জ্ঞাতার্থে আমি আরও কিছু জিনিস বলে রাখতে চাই সেটা হলো যে আমি অলরেডি রিয়্যাক্ট দিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু প্রজেক্ট করেছি এবং রিয়্যাক্ট লারা ভ্যাল রিয়্যাক্ট রিড্যাক্স ক্রুট এবং রিড্যাক্সের কিছু বেসিক সিরিজ রিড্যাক্স দিয়ে কিছু ছোটোখাটো অ্যাপ আমি এগুলো বানিয়েছি এবং আমার একটা ই কমার্সেরও ই কমার্সের আমি টিউটোরিয়াল বানাইনি ই কমার্সের জাস্ট ওয়েবসাইট বানাই সেটা দেখিয়েছি তো রিয়্যাক্ট রিড্যাক্স এগুলো দাবা স্কি পিএসপি এই ধরনের টিউটোরিয়ালগুলো আমার রয়েছে আপনাদের যদি প্রজেক্ট দরকার হয় যে আমি প্রজেক্ট বাংলায় বানানো শিখব তো আমি চেষ্টা করেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে সোর্স কালেকশন করে সেখান থেকে আমি টিউটোরিয়াল বানানোর এবং বাংলায় সহজভাবে বোঝানোর তো আপনার আপনাদের যদি ভালো লাগে তো দেখতে পারেন আমার চ্যানেলে যে রিয়্যাক্টের প্রজেক্ট ওকে তো দেখো বেশি কথা না পারি আজকের আমি আমার ইয়ে দেখে যাচ্ছি আমি মূলত একটা কুইজ অ্যাপ বানাবো একেবারে বেস থেকে আমি এপিআই যেহেতু কুইজ অ্যাপ নাই আমি এপিআই আমার এখানে নিজেই দেখেন আমি ইনিশিয়াল পেজটা কি বলে ইনিশিয়াল অ্যাপটা ইনস্টল করেছি আমার অ্যাপে কিছু নাই তো আমি এপিআই কল করব কিন্তু এপিআই কলটা মূলত করবো এইখান থেকে এই যে একটা আপনাদের আমি দেখেন ব্যাংক বলতে আমার এটা কোশ্চেন ব্যাংক ঠিক আছে এই কোশ্চেন ব্যাংক এখানে আমার কোশ্চেন ব্যাংক একটা অ্যারে এখানে আলটিমেটলি পঞ্চাশটা কোশ্চেন আছে এবং অ্যান্সার দেওয়া আছে সাথে কারেক্ট অ্যান্সার আছে কোশ্চেন আইডি দেওয়া আছে জাস্ট এইগুলো নিয়ে আমি কাজ করবো এবং এখানে কোশ্চেন দেখাবো অপশন দেখাবো যে কোনো একটা যে অপশনে ক্লিক করলে যদি সেটা কারেক্ট হয় পাঁচটা অপশন পাঁচটা ক্লিক করার পরে সেটা আমার পাঁচটার মধ্যে অ্যান্সার দেখাবে ওকে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আচ্ছা এটা হলো কোশ্চেন আইডি তো ওকে আমরা এখন জাস্ট সিম্পলি আমাদের অ্যাপ ডট জেএস এ এইটাকে কল করবো অ্যাপ ডট জেএস এর মধ্যে আমাদের এগুলো সিএসএস আমি ইউজ করতে পারি এগুলো এগুলো সিএসএস ইউজ করা ভালো আমার হিসেবে কারণ এগুলো মাঝখানেই থাকবে আমাদের পুরো প্রজেক্টটা তাই না তাহলে অ্যাপ ডট হেডারটাও থাক ইমেজটা আর এই বাকি মাদের এগুলো চলে যাক ঠিক আছে এখন যদি আমি এইখানে হাই লিখি এইস ওয়ান ট্যাগের মধ্যে হাই এটা আমার কোথায় দেখা যাবে দেখেন আপনারা এটা আমার মাঝখানে থাকবে তাই না আর বুট স্টপ যদি আমি ইউজ করি হাই একেবারে মাঝখানে আচ্ছা এরকম এটাই সুন্দর আছে এরকম মাঝখানে থাক ঠিক আছে আমি সিম্পলি কি করব এই কম্পোনেন্টটাতে এই কম্পোনেন্টটাতে আমার এই লোগোটা দরকার হচ্ছে না সেটা ইরোদ দেখাচ্ছিল আচ্ছা আর এইখানে আমি ইম্পোর্ট করে নিব আমার ব্যাংকটা ওকে ইম্পোর্ট কারণ এই ব্যাংক থেকে আমি প্রশ্নগুলো নিয়ে আসবো আমি একটু দ্রুত আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব এগুলো কারণ খুবই একেবারে যে কঠিন জিনিস তা না তবে যারা বেসিক তাদের জন্য অবশ্যই কঠিন এটা আচ্ছা ব্যাংকটা মূলত এক্সপোর্ট করেছে কি সেটা আপনাদের এখানে একটা বোঝার ব্যাপার আছে দেখেন একেবারে সবার শেষে ব্যাংক কিন্তু পাঁচটা করে কোশ্চেন প্রতিবারে ইম্পোর্ট করছে মানে এক্সপোর্ট করছে মানে এটা একটা এটা দেখেন এন ইজ গুল টু ফাইভ এখানে স্লাইস পাঁচটা আর এই যে মাঝখানে এখানে র্যান্ডমলি পাঁচটা নাম্বার এখানে নিচ্ছে ঠিক আছে এই যে এখানে শর্ট করছে র্যান্ডমলি পাঁচটা নাম্বার নিচ্ছে এখানে একটা প্রমিস রিটার্ন করছে মূলত একটা একটা ফাংশন রিটার্ন করছে প্রমিস ডট রিজল্ট এটা আপনার প্রমিস এবং যদি না বলেন তাহলে তো সমস্যা প্রমিস ডট রিজল্ট এটা একটা ফাংশন রিটার্ন করছে এখন আমি আপনাদের এটা ইউজটা করে দেখাচ্ছি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখানে আমি এখান থেকে ইম্পোর্ট করলাম এটা হ্যাঁ ব্যাংক ইম্পোর্ট করলাম ব্যাংকিং ইম্পোর্ট করে আমি যেটা ইয়ে করব সেটা হলো আমার ইম্পোর্ট ইম ইম্পোর্ট এখানে ডট স্লাশ সরি 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 ডট স্লাশ এটা হল হবে ব্যাংক তাই না আচ্ছা আমার ইউরোডটা কোথা থেকে আসছে এখানে ইম্পোর্ট দুই বেড়ে হয়ে গেছে এখানে ফ্রম হবে ফ্রম ওকে এখন আর ইরো নাই এখন আমরা কি করব এটাকে এটাকে মূলত প্রথমে ক্লাস কম্পোনেন্ট নিয়ে আমি ক্লাস কম্পোনেন্টে দেখাই কেন আমাদের ক্লাসলেস কম্পোনেন্ট ইউজ করা আসলে দরকার কিন্তু ক্লাসলেট কম্পোনেন্ট ক্লাসলেস কম্পোনেন্ট ইউজ করা কি বলে সবার জন্য প্রথমে সহজ হয় না আচ্ছা আর এই যে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে কেন সেটারও কাহিনী আছে এটা মূলত ডিফল্ট এক্সপোর্ট না এই জন্য আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে নেই কম্পোনেন্ট আর যদি ডিফল্ট এক্সপোর্ট না হয় তাহলে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ইউজ করতে পারি আর ডিফল্ট এক্সপোর্ট হলে আমাদের ইম্পোর্ট করে নিতে হবে ঠিক আছে এই জন্য আমাদের যখন অনেকগুলো ধরেন যে ডিফল্ট ডিফল্ট ব্যাংকটা ডিফল্ট এখানে এক্সপোর্ট করা আছে দেখেন আমি কথাটা বুঝাই দিই আগে প্রথমে না বলতে পরে বলবেন বুঝাইতে পারছেন এই যে এই ডিফল্ট আছে
ফাইলে রেখে সেখান থেকে আমরা এমনি এক্সপোর্ট করি যার তখন আমরা এই একটা একটা লাইনের মধ্যে কমা দিয়ে ব্যবহার করতে পারি ও বিষয়ে বাদ আমি জাস্ট যেটুকু বললাম এটাকে একটা আমি কম্পোনেন্ট ক্লাস কম্পোনেন্ট বানাবো কারণ হলো আমার ইয়ে ব্যবহার করতে হবে কি বলে হলো যে স্টেট ব্যবহার করতে হবে দেন এবার এটা আমি এখানে কম্পোনেন্টটা ইউজ করব আচ্ছা এখন হয়ে গেছে আচ্ছা আশা করি কোনো ইরোন নাই হ্যাঁ ক্লাস অ্যাপ এক্সটেন্ট এত রেন্ডার তা না ক্লাস রেন্ডার করতে হবে এটা যেহেতু একটা ক্লাস কম্পোনেন্ট আর ই এন ডি ই আর রেন্ডার এইখানে রেন্ডার একটা অবজেক্ট রেন্ডার করবে আর সেটা হবে এই যে রিটার্নের যাবতীয় মালমত্তা ওকে কন্ট্রোল এক্স এইটা হবে এই জায়গায় रिटार्न डट दें क्या रिस्पन्सारिस्पन्स खुबी सहज आसल कर आईडी এই চারটা জিনিস আমার আছে এবং অ্যান্সারটা কিন্তু একটা অ্যারে এখন এই কয়টা নিয়ে আমরা এখানে সুন্দরভাবে এখন যদি আমরা অ্যান্সারটা কোয়েশ্চেনটা প্রথমে শো করি কোয়েশ্চেনগুলো শো করবো কিন্তু কোয়েশ্চেনগুলো আমরা এইখানে শো করবো না এখানে একটা কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্টের মধ্যে কোয়েশ্চেনগুলো পাস করাই দেবো এই জন্য আমি একটা কোয়েশ্চেন নামে ইয়ে বানাই কম্পোনেন্ট বানাই ঠিক আছে নিউ ফাইল কিউ ইউ ই এস কোস আচ্ছা এখন ঘটনা হলো আপনারা আবার এই ফাইলটা বানাবেন কিভাবে शर्टकाट तो दे तो पास कर आगे की करते हैं स्टेटर मध्य रेखे निब जिन ठीक है स्टेटर मध्य रेखे निब अच्छा स्टेटर मध्य रखले यूज करतेबारे यूज करतेब से स्टेटर मध्य एपर मध्य स्टेटर मध्य आगे लिखे एग्लो क्योंकि कन्स्ट्रक्टर ना हम स्टेट तैरि जाए अच्छा सुपार फंशन कल करते हैं आधुनिक स्प्लिंट नियम सुपार तो হ্যাঁ আধুনিক রুলস ফলো করা উচিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কারণ এগুলো বাদও যেতে পারে ভবিষ্যতে যে কোনো বড় প্রোগ্রাম তৈরি করলে এই রুলসগুলো নাও করতে পারে এখানে জাস্ট স্টেট ইজিকল টু লিখে অবজেক্ট লিখলে হয়ে যেত আচ্ছা আমি এভাবেই করছি সমস্যা নাই দিস ডট স্টেট ইজিকল টু এখানে একটা আমি অবজেক্ট ইয়ে করছি এখানে আমি দিচ্ছি হলো এগুলো ডাটা এগুলো আমার ডাটাগুলো আমি নিয়েছি সেই ডাটাগুলো একটা অ্যারের মধ্যে রেখে দিচ্ছি ঠিক আছে আমি এখন কনসোল ডট লক না করে डाटार मध्य रेखे दीब हलो की रेस्टा 
স্পন্সটা লিখে দিলাম বাস আর এখানে আমাদের একটা জিনিস অভ্যাস করতে হবে এসেন্ট আর হলো এওয়েট এটা ইউজ করা লাগবে ঠিক আছে এওয়েট কোথায় এ ডব্লিউ এ আই টি এওয়েট এওয়েটটা এই জায়গায় কন্ট্রোল এক্স না আমি এইখানে ইউজ করতে পারি डाटातेलिमेंट गो सब रही है আমাদের কোশ্চেন নামে ইয়েটা রয়েছে অবজেক্টটা রয়েছে সেইখানে আমি পার করাই দিব দিন কোশ্চেন গুলো কিউ কোশ্চেন চলে আসছে এখানে সেলফ ক্লোজিং নিয়ে নিই আমি এইভাবে লিখলে দেখেন আর আমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে ইম্পোর্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন এটা তো আমার একটা ছিল অ্যারে এটা তো আমি সরাসরি এখানে পাঠাতে পারি না এই জন্য আমাকে যেটা করতে হবে অবশ্যই লুক ঘুরাতে হবে তাই না ম্যাপ ইয়ে করতে হবে আমি কোশ্চেন গুলো এটা পাঠাতে গেলে আমাকে লিখতে হবে ডিস ডট আমরা কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু আবার এই যে ডিস ডট কথাগুলো না লিখে ডি স্ট্রাকচার করেও নিতে পারি আচ্ছা যাক আমি ভবিষ্যতের টিউটোরিয়ালগুলোতে এভাবে করব এখন আপাতত যেভাবে সহজভাবে বোঝা যায় সেভাবেই করি ডাটা আরে দাদা না ডাটা ডট এম এপি ম্যাপ ঠিক আছে আমি এইখানে আইটেম প্রত্যেকটা আইটেম আমার নেবে আর এলিমেন্টগুলো এই আইটেমগুলোকে আমি এইখানে কোশ্চেনের মধ্যে দিয়ে পার করাবো ঠিক আছে এবং এটাকে এইখানে রিটার্ন করাবো যেহেতু এটা আমার শো করবে এই জন্য আমাকে এখানে রিটার্ন করতে হবে রিটার্ন ঠিক আছে ওকে এখন সব ঠিক আছে কিন্তু আমার ম্যাপ যেহেতু করেছি এইখানে আমার ম্যাপে অবশ্যই একটা ইউনিক কি দিতে হবে কি ইজ ইকুয়াল টু আমার ইউনিক কিটে হবে আইটেম আইটেম ডট আইডি আইটেম ডট কি যেন এখানে এসেছিল তখন আইটেম আমার প্রত্যেকটা ইয়ে তাই না অ্যারে অ্যারে আইটেম ডট কোশ্চেন আইডি এইটা আমি দিই তাহলে ভালো হবে ওকে আইটেম ডট হ্যাঁ আইটেম ডট কোশ্চেন আইডি এখন আমাদের এখানে কি পার করে দিলাম এখন আমার কি কি পার করতে হবে ওই পেজে দেখানোর জন্য শো আর অ্যান্সার গুলো তাই না শো করবো আর অ্যান্সার গুলো শো করবো আর কি কি ওই মানে আমার কোশ্চেন ইয়েতে কি কি লাগতে পারে শো আর অ্যান্সার আর কারেক্ট অ্যান্সার পেজে লাগবে না বাস তাহলে আমি এইখানে কোশ্চেনটা এখন আমি কিউ ইউ ইয়ের কিউ দিয়ে পাঠিয়ে দিই কিউ ইউ ইকাল টু प्रथम एक कोश्चन जाए तीस डट डट कोश्चन कीश्चन जाएक पांच बार कल कपि कर पाठाई फाइल इट्स 
डिफाइंड अच्छा इटा कोथा थे के बोल से ओ क्यूएस हमें एक है ना क्यूएस तो आश्चर्य करती और एक कंट्रोल सेव देखी है एक ठीक है से अच्छा तो हमारा रोकने ऐसा सेव करा है नहीं ताई एक ना हमें जो भी कंपोनेंट जाए ये हमारे जो पास्टा क्वेश्चन कंपोनेंट तो ये है कैसे कंपोनेंट गुलों तो हमें जो भी एक ना ये देखिए हमारे की की सोले आज से आह ऑलरेडी खाली किसी आज से नहीं देखते सी एक टक की आज से इन्तु एप्पर मुद्दे की की आज से डाटा आज से डाटा मुद्दे डाटा डॉट एंसर्स अच्छा आज से बोलते ये टक सेव करी से हमी कंट्रोल सेव तो तार शरीर को था आंसर अनडिफाइन्ड क्यू अनडिफाइन्ड क्या नो आंसर आर क्यू अनडिफाइन्ड देगा से क्यों तो है दिस डॉट एस्टेड डॉट और डाटा डॉट क्वेश्चन आ चुके ई ए टी डाटा अच्छा डाटा डॉट क्वेश्चन और एक है ना डाटा डॉट आंसर एस्टेड डॉट ई ए टी डाटा अच्छा आंसर से क्वेश्चन बारं थोप ठीक है सही এখন ঠিক আছে এখন পাবে এখন যদি আমি সেভ দেই খুব সহজ কিন্তু আসলে খুব একটা যে কঠিন তা কিন্তু না আমরা এই যে এবার যদি আমরা আমরা যদি আমাদের এই কম্পোনেন্টে যাই দেখি ডাটা দিস ডট স্টেট ডট ডাটা डॉट क्वेश्चन आंसर अच्छा कंट्रोल सेव मैं भूल गया ना एक है ना तो ठीक है ऐसे डाटा पास चाहते हैं कि बोले क्वेश्चन टाल बे यूएस क्वेश्चन आर हलो आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन अच्छा आंसर क्वेश्चन आर आंसर एक दो दो दिन ही शाम एक है ना पास करें लाम तार पर हम आज से ना कि मुझे क्या नो एक है ना सेट हुई से किंतु अब आ एक है ना की थी कैसे आइटम ओ हो एक है ना तो डाटा ना एक है ना तो आइटम आइटम प्रत्येक आइटेम आसले भूल धरे नहीं अपनारा मैपिंग करा बोझे और भूल हो गए जो आइटेम नहीं तक डाटा प्रत्येक इलिमेंट आइटेम हो गए जो आइटेम डट क्वेश्चन आईडी आइटेम डट क्वेश्चन आइटेम डट एनसार एगो हमारे वही पेजे बार क्योंकि सरियसलि जाए और बाबा के जाते हैं और बाबा के जाते हैं जो भूल क्वेश्चन प्रपार्टी This dot state, this dot state state को तो थे क्या आश्लो? State थे कि तो निश्चित ना, आमी निश्चित हो एक ना थे कि सॉरी। एक बार, एक बार और, एक बार और बाबा के जाती हो भी। हाँ चले कत्तो बार और बाबा के जाती बोली। हम्म। Okay, देखे ना हम लेकिन तो आंसर है मुझे आंसर तैयार करी पहेगे सी, क्वेश्चन टा पहेगे सी। आह तो एक हो। আমরা এই কোশ্চেনটা ওখানে শো করব আর অ্যানসার গুলো শো করব ওকে খুব সহজ এখন আমরা এই যে আমাদের যে কোশ্চেন না এখানে রয়েছে এই কোশ্চেনের এখানে করব কি আমরা প্রথমে কোশ্চেনটা শো করব কোশ্চেনটা আমি এস2 ট্যাগ এর মধ্যে এস2 ট্যাগ এর মধ্যে জাস্ট এখানে কোশ্চেনটা শো করব কিভাবে শো করব সিম্পল আমি এখানে কোপস আকারে পেয়ে যাব ইস ডট Props P R O P Props dot question a Q silo on Q dia pada jadi, nanti tadi pada boleh cerita kahne pejabo. Amra kini tu ikhane di struktur korin itu batam. Sama sekali. Atas itu satu question tu amar ikhane return korbe. 
এখন আমরা যদি আমাদের ইয়েতে একটু দেখি মরে দা দেখেন আমার কোশ্চেন কিন্তু পাঁচটা শো করবে একটু দেখবেন হ্যাঁ দেখেন পাঁচটা কোশ্চেন কিন্তু সুন্দর করে শো করছে হচ্ছে না এখন আমি চাইবো যে এই কোশ্চেন শো করলো এখন আমার কোশ্চেনের নিচে আমার শো করবে হলো অ্যান্সার গুলো কিভাবে জাস্ট बातर मध्य दिए शो करो ठीक है জাস্ট বিউ ডবল টি বাটন হ্যাঁ এইখানে আমি এই আইটেম গুলোকে আইটেম আইটেম গুলোকে শো করাবো এখন দেখা যাক কেমন দেখায় হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন এক্সপিটেন অ্যাসাইনমেন্ট ওর ফাংশন কল অ্যান্ড ইনস্টেড खुब सुंदर भाव आगे खूब सुंदर भाव कोश्चन गो देखते कोश्चन गो क्लिक करते मध्य रेखे शो करबीट्रक्टर क्यों ए रखम कर मध्य सेट कर देवे हलो दिल तो कपि कर सेट कर दिल्ली एन पर्तन जो इन ना थे स्टेटर मध्य डाटा गुखने देखते पा 
এইটা হলো কাহিনী ওকে আমি আমাকে চেক করতে গেলে দেখতে হবে এইখানে এইটাতে এটার মধ্যে দুটো স্টেট পাবো এই স্টেটের মধ্যে ডাটা গুলো দেখতে পাচ্ছি ওকে এখন আমি জাস্ট এই প্রোপস থেকে না দিয়ে আমি দিস ডট অ্যান্সার ডট ম্যাপ এইখান থেকে দিই ওকে এখন আমার তাও শো করবে তাহলে অ্যান্সারও ডাটা গুলো রয়েছে बाटन तो दीब एटन साथलिक कर हलो सेट कर चले जा कंसोल्ट
এটা সমস্যা ছিল না এইখানে আমার আইটেমটা আসলে এভাবে পাঠাচ্ছি আমি আইটেমটা এরকম যেটা ছিল এরকম পাঠালে সমস্যা কি এই জায়গায় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে জাস্ট খালি ঘটনা হলো আমার সবই ঠিক আছে ই এখানে যাবে কিন্তু ই আমাকে এটা একটা অ্যারে আকারে পাঠাতে হবে আমার ওখানে একটা অ্যারে ছিল অ্যারে কি রিপ্লেস করতে গেলে অ্যারে পাঠাতে হবে না এবার ঠিক আছে আচ্ছা এই জন্য অবজেক্টের কোনো সমস্যা হচ্ছিল এবার দেখি আমি যখন এটা ক্লিক করবো দেখেন শুধু ওটাই ওটাই থাকবে যেটা ক্লিক করছি শুধু সেটাই থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমার জাস্ট আমি এটা এভাবে করে এই রোডগুলো কি রোডগুলো কিসের এখন আমি একবার রিফ্রেস দিয়ে দেখি কাজটা ঠিকঠাক হয় কিনা প্রত্যেকবারই আলাদা আলাদা পাঁচটা কোয়েশ্চেন আসবে ঠিক আছে আমি যখনই ক্লিক করব তখনই আমার এখানে কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সারগুলো সেট হয়ে যাবে এখন এই যখনই পাঁচটা ক্লিক হয়ে যাবে এই পাঁচ আমার কতক্ষণ রেকর্ডিং হচ্ছে সেটা একটু দেখতে হবে একত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে আচ্ছা আমার যখনই এই পাঁচটা ক্লিক হবে আমার তখনই অ্যান্সারের কাজটা করতে হবে অ্যান্সারের কাজটা করতে গেলে আমাকে এই যখন আমি ক্লিক করছি সেই সাথে কারেক্ট অ্যান্সারটা কাউন্ট করতে হবে কোথায় গেল এই কোশ্চেনে এইখানে আমি যখন ক্লিক করছি সেই সাথে আমাকে কারেক্ট অ্যান্সারটাও কাউন্ট করতে হবে তো আমি এখানে নিজের সেট অ্যান্সার এটা তো এটা তো চালাবোই তার সাথে অন ক্লিকে আমাকে এই এইখানে আরেকটা ইয়ে ফাংশন চালাতে হবে সেটা হলো ক্লিক করতে হয় কি প্রপার্টি ওই দিকে মানে যেটা আমি এখন অ্যান্সারটা কাউন্ট করব ঠিক আছে অ্যান্সারটা কাউন্ট করব হলো যে এইখানে আমার একটা ফাংশন পাঠাতে হবে ও বুঝতে পারছি তাহলে আমাকে এখান থেকে একটা ফাংশন পাঠাতে হবে আমার এইখান থেকে চেকিং এর চেকিং টা আমি चेक कर আচ্ছা এখন এই ডিস ডট চেকিং যেটা সেটা এইখানে আমার ইয়ে কল হবে কিভাবে ডিস ডট প্রোস ডট চেকিং আচ্ছা এই জায়গা টুকুতে আমার কন্ট্রোল ভি এইখানে জাস্ট ডিস ডট চেকিং হবে না এখানে হবে প্রপস ওখান ওখানে হবে ওখান থেকে একটু প্রপার এখানে পাঠাইছি চেকিং আচ্ছা এইটা আমার এখানে ক্লিক করলে ওইখানে কল হওয়ার কথা আচ্ছা আমি জাস্ট এখানে একটা অ্যালার্ট দিয়ে দেখি অ্যালার্ট হাই ঠিক আছে হাই দেখি আমার ঠিকঠাক কাজ করে কিনা ওটাও থাকবে আবার হাইটাও দেখাবে আমি যখন ক্লিক করলাম 
ভাই দেখাচ্ছে না দেখানোর কথা আবার দিস ডট চেকিং ও চেকিং না ওখানে চেক হবে চেক সরি চেকিং না ওটা তো চেকের মধ্যে পড়ে কারণ দেখেন এখানে এখানে চেকিংটা হলো এইখানে আমি চেকের মধ্যে পড়ে যাই চেক ঠিক আছে আ তো এইখানে এবার এবার কল হবে দিস ডট কল হচ্ছে এখন আমি যদি করি এখন আমি ক্লিক করলে অ্যালার্ট দেখাচ্ছে তার মানে আমার ওই দিকে ফাংশনটা কল হচ্ছে কিন্তু কল তো হচ্ছে কিন্তু আমাকে এখন ভ্যালু পাঠাতে হবে চেকের মধ্যে আমাকে ভ্যালু পাঠাতে হবে চেকের মধ্যে আমি যদি এখন ভ্যালু পাঠাই সেটা কি পাঠাবো আমার এইখানকার সিলেক্টেড যেটা অ্যান্সারটা সেটা আচ্ছা সেই সিলেক্টেড অ্যান্সার কোনটা যেটা এটা তো বাটনগুলো আমার চারটা হচ্ছে না বাটন সিলেক্টেড অ্যান্সার হবে যেখানকার আইটেম আইটেমটা আর আমার আচ্ছা এখন আমি দেখি আমার ওইখানে ওই যে ওই ওই এত বাকান ইয়ে কানি হলো এটা অটোমেটিকলি চলছে বারবার কারণ এটা তো কলব্যাক ফাংশন চালায়নি তাই না এটা আমাকে কলব্যাক ফাংশন চালাতে হবে কলব্যাক তাহলে এইখানে এইটা বুঝলাম না কিছু বাসবে না মনে হবে থাম ভাই থাম রে কন্ট্রোল সেভ আর এটাতে না আর এখানেও আচ্ছা ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু পরে আসছি একটু ভিডিওটা একটু পজ করতে হবে দেখি কতক্ষণ হয়ে গেছে অল পঁয়ত্রিশ মিনিট আর বেশিক্ষণ লাগে না তিন চার মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমাদের এখানে সমস্যাটা হয়েছিল আমার একটু চেক করবো ভিডিও হচ্ছে হ্যাঁ সমস্যাটা হয়েছিল যে সমস্যাগুলো সব সমাধান হয়ে গেছে তো আমরা এইখানে মূলত একটা ফাংশন পাঠাবো এই পাশে ঠিক আছে ঠিক এই এই নামে একটা ফাংশন যেটা আমি পাঠাই সমস্যা নেই তো এইখানে এই ফাংশনে আমি একটা কলব্যাক ফাংশন কল করব আচ্ছা তো কলব্যাক ফাংশন কল করার পরে এই কলব্যাক ফাংশনটা করবে কি ডিস ডট চেকিং নামে যে ফাংশনটা আমার থাকবে এখানে চেকিং নামে একটা ফাংশন আমি তৈরি করে রেখেছি অলরেডি এই চেকিং নামে ফাংশনটা কল করবে আর এখানকার অ্যান্সারটা নিবে আর এই অ্যান্সার কি আর আমার আইটেম ডট কারেক্ট নামে যেটা অ্যান্সার রয়েছে সিও ডবল এল আর কারেক্ট অ্যান্সারটা নেবে কারণ ঘটনা হলো এখানে একটা বোঝার ব্যাপার আছে এখানে এই অ্যান্সার কোথা থেকে আসলো আমি যখন কল করব কল কল করার পর যে রিটার্ন ভ্যালুটা আসবে সেইটা কিন্তু এইটা মানে আমার এই চেক থেকে আসবে ঠিক আছে এই চেক থেকে আমি আসবে বলতে এখনই পাঠাই দিচ্ছি এখন যেহেতু এখনই পাঠাই দিচ্ছি আমি এটা পাঠানোর বুদ্ধি হলো যে দেখেন এখানে আমাকে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট ইউজ করতে হবে কেন এখানে আমি যদি একটা হয় তাহলে ফার্স্ট ব্যাকেট আর যদি একের অধিক হয় তাহলে তো আমাকে অবশ্যই সেকেন্ড ব্যাকেট ইউজ করতে হবে এইখানে আমি আমার ওই যে ডিস ডট প্রপস ওই যে প্রপার্টি আকারে যেটা আসছে প্রপস ডট চেক সি এস ই ঠিক আছে চেক এইটা কল করব আর এইখানে আমার যে এখানকার আইটেমটা অ্যান্সারটা যেটা আমি ক্লিক করলাম সেটা আমি ওখানে পাঠাই দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এখানকার কাজ শেষ এখন এই দিকের কাজ এইখানে আমার অ্যান্সার আর কারেক্ট অ্যান্সার আসছে আমি জাস্ট এই যে আমার চেকিং এর মধ্যে আমি এইখানে অ্যান্সার কমা দিয়ে সিও ডবল আর ই সিটি কারেক্ট এই দুটোকে এই দুটোকে আমি এখানে ডিস্ট্রাকচার করে নিলাম মানে ফাংশন আর গণিষ্ঠ নিলাম এখন যদি আমি কনসোল ডট লক করে দেখি কনসোল ডট লক অ্যান্সার কমা কারেক্ট সিও ডবল আর ই সিটি কারেক্ট ওকে দেন আমি যদি এখন আমি আমার ক্লিক করার সাথে সাথে কি দেখতে পাবো যে আমি ক্লিক করলে
একটা দেখাচ্ছে কিন্তু আরেকটা দেখাচ্ছে না কেন দুটো তিনটা এখানে কোথাও সমস্যা হয়েছে অ্যান্সার কমা ও এখানে একসাথে সেভাবে হবে না আমার মানে অ্যান্সারের ভ্যালু হিসেবে এটা প্রিন্ট করছে আমাকে জাস্ট এখানে দুইবার ভ্যালু প্রিন্ট করতে হবে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এইখানে হবে আর একটা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল কন্ট্রোল ভি আরে ভাই একবার সি চাপি ফেলেছি তো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি আচ্ছা এবার আমি যদি এখন যদি আমি এখন আমি যে কোনো ক্লিক করলে আচ্ছা যে কোনোটাতে ক্লিক করলে আমার কারেক্ট অ্যান্সার এটাই ছিল এখানে যে দুটো করে কারেক্ট অ্যান্সার আর আমার চেক চেক করার অ্যান্সারটা যে প্রথমে দেখাবে আমি যেটাতে ক্লিক করছি পরে আমার সঠিক অ্যান্সারটা আচ্ছা এইভাবে করে আমার পাঁচটা দশটা ইয়ে প্রিন্ট করছে এখন আমি জাস্ট খেলে এখানে যদি আমার সঠিকটা আর ইয়েটা যদি ঠিক হয় তাহলে এখন আমি এটা চেক করব চেক করে স্কোরটা শো করবো ইফ ইফ অ্যান্সার ইজুকল টু ইজুকল টু সি ও ডবল এল আর ই সি ডি কারেক্ট আরেকটা ইজুকল টু হবে আসলে যাবে স্ক্রিপ্টে এটা যদি সঠিক হয় তাহলে আমার কি করবে তাহলে আমার এই যে স্টোরে আমি আরেকটা জিনিস রাখি সেটা হলো স্কোর নামে এস স্কোর ওকে স্কোর আমি ইনিশিয়ালি রাখি এরকম জিরো আর হলো রেসপন্সেস বলতে আমার কয়টা রেসপন্স করলো ঠিক আছে রেসপন্স ওকে এখন আমার এখন আমি কি করব যখনই এইখানে কেউ কারেক্ট অ্যান্সারে ক্লিক করবে তখন এইখানে আমার অ্যান্সারে দুটো আসবে এসে আমার যদি সমান হয় তাহলে আমার ডিস ডট ডিস ডট সেট স্টেট ডট ডট তো না সরি এখানে স্কোর যেটা এই যে স্কোরের মধ্যে আমাকে স্কোরটা এক বৃদ্ধি করবে ডিস ডট স্টেট ডট স্কোর প্লাস ওয়ান স্কোরটা এক করে বৃদ্ধি করবে আর এখানে সঠিক হোক আর না হোক পাঁচবার যদি রেসপন্স করে আমরা এইটার মধ্যে আমার রেসপন্সটাকে বৃদ্ধি করবে ডিস ডট সেট স্টেট আচ্ছা এইখানে আমার দিদ সেট স্টেটে কি করবে কি বলে হ্যাঁ সেট স্টেটের মধ্যে আমার ওই যে ওই গেল রেসপন্সটাকে রেসপন্সটাকে এক করে বৃদ্ধি করবে আমি এইখানে আমি কি করব রেসপন্সটা আর রেসপন্সের মধ্যে আমি ডিস ডট স্টেট ডট রেসপন্স এইটা কি করব এটা যদি গেটার দেন ফাইভ হয় লেস দেন ফাইভ হয় সরি লেস দেন ফাইভ হয় তাহলে আমি এই রেসপন্স এক বৃদ্ধি করব ঠিক আছে কন্ট্রোল আমি এটা বৃদ্ধি করলেও ভালো পাঁচ হলে চেক করে দেখবেন কন্ট্রোল বিষয় সমস্যা নেই তাহলে আমি রেসপন্স প্লাস ওয়ান করব অন্যথায় আমি পাঁচে রেখে দেব ঠিক আছে আচ্ছা মানে এটা এটা মানে কি করলাম পাঁচ হলে পাঁচ হলে পাঁচে রেখে দেবো যদি পাঁচে সে কম থাকে তাহলে আমার এক বৃদ্ধি করবে এখানে আমি জাস্ট এক বৃদ্ধি করলেও হয়তো কোনো ইরো যদি না থাকে আচ্ছা কোনো ইরোধ নাই এখন আমি যেখানে রেন্ডার করছি এইখানে আমি জাস্ট চেক করবো যে আমার পাঁচবার টাচ করা হয়েছে কি না ঠিক আছে এতো এই এই জায়গাটাতে আমাকে আর একটু কন্ডিশন লাগাতে হবে জাস্ট আমি এটা চেক করব ইস ডট স্টেট ডট এখানে কি ছিল ডাটা 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 ডট লেনটা আমি চেক করি নি লেনটা তো চেক করা উচিত ছিল লেনটা যদি জিরো চেয়ে বড় হয় অ্যান্ড আমার ইস ডট স্টেট ডট রেসপন্স রেসপন্সটা যদি আমার রেসপন্স যদি লেস দেন ইজুকাল টু ফাইভ হয় তাহলে আমার এই কি বলে হলো যে এই কাজটা করবে ঠিক আছে এই এলিমেন্টটা রেন্ডারিং করবে অন্যথায় রেন্ডারিং করবে না এখন আমি যদি একটু চেক করে দেখি আমার যদি পাঁচটা হয় পাঁচটা যদি ক্লিক করা হয়ে যায় তাহলে আমার একটা দুটো তিনটা চারটা পাঁচটা 
পাঁচটা ক্লিক করলাম তারপরও আমার এখানে এইটা এটা কিন্তু চলে যাবে এটা আর আসবে না ঠিক আছে কিন্তু থেকে যাচ্ছে থেকে যাচ্ছে কেন আচ্ছা লেস দেন ইজিকুয়াল টু পাঁচটা হলে এটা থাকবে আমার এখানে লেস দেন ইজিকুয়াল টু না লেস দেন করে দিই পাঁচ এসে যদি তাহলে এবার দেখি কি হয় আমি এক কি হলো হয়ে গেল এটাতে কি কল হচ্ছে একেবারে চলে যাওয়ার লাগছে একবারই চলে যাও ওকে এইখানে আমাকে এখন একটু দেখতে হবে আসলে কি রোডটা এই রোডটা কি হ্যাঁ এখন আমি যদি ক্লিক করি কোনো ইরো নাই তবে এখানে কোনো মেসেজ মেসেজ আচ্ছা ক্লিক করলে আমারটা চলে যাচ্ছে ক্লিক করলে কেন চলে যাবে এর নিশ্চয়ই ইরোডটা আছে আচ্ছা এইখানে আমার তখনই শো করবে যখন পাঁচের চেয়ে শুনে চেয়ে বড় টাটা লেন শুনে চেয়ে বড় অবশ্যই সব সময় থাকছে যখন লোন নিচ্ছে তখন পাঁচটা করে আসছে আর রেসপন্স দিস ডট স্টেট ডট রেসপন্স আছে না রেসপন্স আমি কি করছি প্রত্যেকটা বাড়ি আমি স্কোরটা প্রিন্ট করছি স্কোর প্লাস ওয়ান করছি আর এইখানে কি করছি সেট স্টেটের ক্ষেত্রে আমি ডি ডট স্টেট ডট রেসপন্সের ক্ষেত্রে আমি এটা চেক করছি যে আইদার যদি পাঁচের চেয়ে বড় হয় তাহলে আমি ডি ডট স্টেট রেসপন্স এক যোগ করবো অন্যথায় পাঁচই রাখবো ঠিক আছে ও পাঁচের চেয়ে বড় হলে না समान हम देखे ठीक है এইখানে আমার কোনো একটু প্রবলেম হচ্ছে রেসপন্স এক যোগ করছি রেসপন্স কি প্রথমে ইনিশিয়ালি কি রাখছি আসলে এগুলো আমার ইনিশিয়ালি শূন্য রাখা উচিত ঠিক আছে এরকম না রেখে এগুলোতে ইনিশিয়ালি শূন্য রাখা উচিত তাতে করে আনডিফাইন্ড ভ্যালু স্টিং রাখলে আনডিফাইন্ড ভ্যালুগুলো থেকে যাচ্ছে ঠিক আছে এবার যদি আমি কাজ করি এবার কিছুটা উন্নতি হওয়া উচিত আমি করব কি এই অ্যাপের ইয়ার মধ্যে আমি এই জায়গাটাতেই এবার চেক করব যে আমার রেসপন্স এর ভ্যালু পাঁচ কিনা যদি পাঁচ হয় আমি কি করব তাহলে আমি এখানে একটা রিটার্ন করব এটা রিটার্ন করব অন্যথায় আচ্ছা এটা যদি এত হয় এটা কন্ডিশন আর কি তাহলে আমি কি রিটার্ন করব একটা অবজেক্ট কারণ এইখানে আমি একটা অবজেক্ট রিটার্ন করবো অবজেক্টের মধ্যে জাস্ট আমার রেসপন্সের ভ্যালুটা দিয়ে দিই
তাই না আচ্ছা অবজেক্টের দরকার নাই আমি এখানে জাস্ট খালি রিটার্ন করি আর একটা বাটন দিই একটা রিটার্ন করি আর একটা বাটন দিই তাই না কি রিটার্ন করি একটা ভ্যালু আর একটা বাটন তো এইটা এখানে করতে গেলে আমাকে অবশ্যই আবার কার্লি ব্রেসেস ইউজ করতে হবে ঠিক আছে রিটার্ন কার্লি ব্রেসেস নিচ্ছে না এখানে আমার একটা ডিপ নিতে হবে रिटार्न टैगर मध्य हाँ स्कोर बाटन देव प्ले ओके এখন আমি এইখানে একটা অন ক্লিক ইভেন্ট দিব পেলে এগেন করার জন্য আমি জাস্ট এইখানে অন ক্লিক যে অন ক্লিক ইভেন্ট চলে আসছে আমি এইখানে অন ক্লিক করলেই আমি জাস্ট বিস ডট পেলে এগেন পেলে এগিয়ে এইটা হ্যাঁ এই বাটনটা চালাবো মানে এই ফাংশনটা চালাবো এখন আমি এইখানে জাস্ট খালি এখন ইএল এ পেলে এগেন ইয়েটা रेसपन्सारेट कर देव हलो कम्पोनेंट डिटमेंट जो क्षेत्र कल करते जीरो जीरो 
এই বাটন টাটন গুলো এখন নিচে আসলো কিসের জন্য ও নিচে আসছে এই কারণে হলো আমি এটা নিচে দিছি হেডারের নিচে আমি যদি এটা এখন এই হেডারের এইখানে দেই তাহলে এখন আমার অস্থিরভাবে কাজগুলো করবে এখন দেখেন আমি যখনই এখানে ক্লিক করব ঠিক আছে डिजाइन करते डिजाइन कर देखा परवर्ती देखो ठीक है तो धन्यवाद असलम वरहमदुल्ला